بسم الله الرحمن الرحیم درس امروز خدا آغاز میکنیم از decimal to octal conversation یعنی تو میتونیم ما کنورت کنیم decimal به octal البته ما شما قبلا خوانده بودیم که octal number system چی هست در ویدوی قبلی که ویدو یک و دو هست خانه خود اوکتال دارای اش رقم می باشه که از صفر تا هفت است وقتی ما صفر تا هفت حساب کنیم اشت عدد میشه یا اش رقم می باشه و همچنان دارای اشت بیس است یعنی خود اوکتال اشت بیس یعنی اشت عدد داره که ما در ویدوهای قبلی دوارش تشکیل دادیم و ما می توانیم که یعنی ما سین و کانورسیشن داریم در نمبر سیستم در سیمال نمبر سیستم تو آدر بیس یعنی فعلا درس ما فعلا در می قسمت است که ما چطور میتونیم در سیمال نمبر با دیگه بیس ها چنج کنیم که مثل بینری است اوکتال است و هکزا در سیمال است که ما شما تا فعلا در ویدوی قبلی در سیمال با بینری چنج کردیم و امروز می خوانیم که در سیمال نمبر با اوکتال چنج کنیم و آدر بیس تو در سیمال نمبر سیستم که در درس های بعدی است البته تشریح دادیم که اینجا فقط قدم قدر آوردیم که فراموش نشه که ما به چی نوا پیش میریم و در کل در سیمال نمبر سیستم که ما میخواییم به دیگه بیس ها چنج کنیم و باید از نمبر سیستم در سیمال تقسیم بیس دیگه نمبر سیستم ها کنیم که مثلا اگر ما میخواییم در سیمال با باینری چنج کنم باینری بیس دوست تقسیم دو میکنم اگر بخوایم با اوکتال چنج کنم اوکتال بیس اشت است باید از دسیمال نمبر تقسیم اشت شد و کال طریقه شد برطان میگم و اگر با هکزا دسیمال بخوایم که چنج کنیم پس به ایمانا که دسیمال نمبر نمبر شد تقسیم شانزه میکنیم و LSB و MSB را در درس های گذشته خوانیم که کوچکترین یا کمترین ارزش و بلندترین ارزش که در جدول برای تا نشان میدیم و در ویدوی گذشته هم خوانیم که چرا قم استفاده میکنیم LSB و MSB را خب حال ما 12345 که اینجا برای ما نشان میده بیس ده از بیس ده در سیمال می باشه که یعنی از صفر تا نوک ما حساب کنیم ده عدد می شکل در ویدوهای گذشته ما تشریح دادیم و چطور می تانیم که ما در سیمال به اوکتال چنج کنیم بخاطر که ما در سیمال به اوکتال چنج کنیم باید از تقسیم اشت کنیم خب دوازده زار سی سر چلا پنجه تقسیم اشت می کنیم و مساوی میشه به 1543.125 بعد از اشاریه اینجا بسیار مهم است بعد از اشاریه چیزی که می آیا ما دوباره ضرب اشت می کنیم مثلا شما می توانید که این لحظه ماشین حساب رو بگیرین و 0.125 ضرب اشت کنیم چون که جب بعد از اشاریه کامد در ماشین ایسا باید از یا اشاریه رفت شار بتین مستقیم یا میتونین بگوین صفر اشاریه در ماشین ایسا و یک سده بیست پنج دوباره یک سده بیست پنج ضرب اشت میکنین و این ریمین است یعنی ما ببینیم که باقی شقدر ما برایه یک فراموش نشه که ما در سیمال نمبر سیستومه تقسیم اشت اشت شروع کردیم بخطوره که اشت بیس اوکتال است و بیس اوکتال چی بود بخطوره که بیس اوکتال از صفر تا افت که حساب کنیم اشت عدد میشه یا اشت رقم میشه از او خاطر ما بخواییم که دسیمال به اوکتال چنج کنیم باید است که دسیمال نمبر نمبر سیستمت تقسیم بیس اوکتال کنیم که مساوی میشه به پانزه سر چلسی و ایجا چیزی که بعد از 
اشاریه هم میایه برای ما بسیار مهم است که دوباره پس بعد از اشاریه که یک سده بیست و پنجه ضرب هشت میکنیم باقی شد به یک یا, یا رومین همین آر از رومین است بگیسی بعد از این یک هزار پنج سده چل سی ری جمعیم بدون اشاریه چون که ما اشاریه شد دوباره ایجا ضرب کردیم ضرب هشت حاصل شد به یک از او خاطر ما دیگه بعد از اشاریه را دوباره تقسیم نمی کنیم فقط چیزی که پیش از اشاریه می باشه باید از اینجا درج کنیم یک هزار پنج سره چل سی را باز دوباره تقسیم هشت می کنیم مساوی می شد به یک سد و نوید دو اشاریه ایش سد و افتاد و پنج بعد از او چیزی که بعد از اشاری آمد شما میتونین که استیب بای سی پیش برین در ماشین حساب میگیم سفر اشاری اشت سد و افتاد و پنج ضرب اشت یا میتونین در ماشین حساب بگوین دایرکت یا مستقیم اشاری اشاری را باید فشار بتین اشاری اشت سد و افتاد و پنج ضرب بیس اشت که اکتال است اصل میه یا باقی ماندیش میشه افت بعدا یک سده نواده دورا باز تقسیم هشت میکنین یعنی چیزی که مثلا بعد از اشاریه چیزی که از دوباره چه درج نمیکنین چرا به خاطر ما اشاریه را یک بار اینجا حساب کردیم ضرب هشت کردیم و اصل شد بر افت حالا دوباره یک سده نواده دورا تقسیم اشت میکنیم و مساوی میشه به 24 وقتی که مساوی 24 شد بعد از اشاریه بر ما کدام عدد نامده به این خاطر میگیریم آسل بر سفر این که کدام بعد از اشاریه چیز بر ما کدام عدد نیست ما دوباره اون رزرب اشت کنیم وقتی که عدد فکس آمد در اون صورت ما میگیریم آسل بر سفر و امی آر را که درش کردیم به انگلیسی رمین یعنی, نم... یعنی باقی مانده که فعلا در حساب ما باقی مانده عداد است و دوباره 24 را تقسیم اشت میکنیم 24 را اینجا درش میکنیم تقسیم اشت مساوی میشه به سه سی هم چون که عدد فکس است ما کدام عدد اشاریه نداریم در اون صورت حاصل بر صفر یعنی نمبر باقی مانده ما صفر شده اینجا چون که ما دیگه بعد از اشاریه کدام عدد نداشتیم که ضرب اشت کنیم بعدا سی رو اینجا قرار میتیم تقسیم اشت میکنیم مساوی میشه به سفر اشاریه سی سر افتاد پنج بعد از اشاریه سی سر افتاد پنج ضرب اشت میکنیم و حاصل آمد بر سی یعنی اینی نمبر است که از سی سر افتاد پنج ضرب بیس اشت که اوکتل است سی شد بعد از اون ما شما خواندیم که ال اس بی ال اس بی اینجا هست که در استیپ اول از لیست سیکنیفیکیشن بیت که ال لیست هست از شام سیکنیفیکیشن کن بیشم بیت و استیپ اول هم امیجا استیپ اول هم هست در استیپ اول ما کمترین ارزش داریم و در ام اس بی که تو استیپ لست یعنی در استیپ آخر از موست سیکنیفیکانت بیت که ام اس بی میشه ام اس موست اس اس سیکنیفیکانت بیشم بیت چیزی که در قسمت آخر است ای جون برای ما گفت که استیپ لست یعنی استیپ آخر ما بیشترین ارزش برای ما یا بیشترین 
اعداد که ارزشش بالا از در قسمت هست ولی هر نمبر یک باشه صفر باشه یک باشه چرا ما به خاطر که از قسمت پایان به با بالا باید از حساب کنیم این حال ما میبینیم که از پایان به با بالا چه رقم یعنی درج کنیم سیر ما گفتیم از قسمت پایان چون که قسمت پایان یا لست استیپ ما یعنی ارزش بلند نمبر ما سن هر نمبر که باشه سه را در اول آوردیم سفر سفر را بعدن هفت و آخرین نمبر یک آمه که پایان ترین ارزش هستن از قسمت پایان و بالاکی بسیار مهم هستن پس ما فهمیدیم که دسیمل دوازده هزار سی سر چل پنج که بی سده از دسیمل برای ما نشان میده مساوی میشه به سی هزار و افتاد یک اوکتال یعنی ما تانستیم که تو دسیمل به اوکتال چنج کنیم اگر دو سال علاقه من دستن میتونن که اکس دی بیست اشت دسیمل با اوکتال چنج کنه که ما اینجا فراموش کردیم باید از شماره ده باشه شما میتونید که یک سیده بیسته هشت دسیمل است با اوکتال چنج کنید هر کس اگه علاقه من دست میتونه جوابش در کومنت نشته کنه و اگر درست بود درست اگر در غیران میتونم پس برشون جواب درست شروان کنه درس ما میجا با پایان میرسه ادامه درس در ویدیو بعدی فراموش نکنید